Ekranda y eşittir mx olarak tanımlanmış üstel bir fonksiyonun grafiği var. m 6'nın m 6'nın n eşit olduğunu bulmak istiyoruz. Her zaman olduğu gibi ben soruyu çözmeye başlamadan önce videoyu durdurun ve soruyu kendi başınıza bir deneyin. Bu fonksiyon üstel bir fonksiyon olduğu için mx'in şu şekilde de yazılabileceğini söyleyebiliriz. a çarpı r üzeri x. Burada a başlangıç değeri, r de ortak oran. Başlangıç değerini bulmak oldukça kolay. x sıfıra eşitken fonksiyonun alacağı değer. Bunu a eşittir m sıfır olarak yazıyorum. Grafiğe bakarsak x sıfırken fonksiyonun değeri neymiş? 9. O zaman buraya eşittir 9 diyelim. Sıra ortak oranda. Ortak oran için bir tablo çizelim. Bir çizgi böyle. Bir tane de buraya, burası x, burası da mx, mx. x 0 olduğunda mx 9. Grafikte x 1 iken mx 3. Peki x 1 arttığında mx'in değerine ne olduğunu söyleyebilir misiniz? Yani bu sayıyı 9'u kaçla çarparsak 3 olur? Tabii ki 1 bölü 3. Ve böylece ortak oranı da bulmuş olduk. Ve eğer m2'nin ne olduğunu merak ediyorsak, 3'ü 1 bölü 3 ile çarpıp, m2'nin 1 olacağını söyleyebiliriz. Grafiğe bakarsak, m2 gerçekten de 1'e eşit. Evet, ortak oranın 1 bölü 3 olduğunu bir kere daha tekrar ettikten sonra, mx'in tanımını yazalım. mx eşittir. Burada a ile gösterdiğimiz başlangıç değerimiz olan 9, çarpı ortak oranımız. Yani 1 bölü 3 üzeri x. Ortak oran ve başlangıç değerlerini kullanıp grafiğini gördüğümüz üstel fonksiyonun tanımını da bulduk ama videonun başında söylediğim gibi asıl bulmak istediğimiz, esas bulmak istediğimiz m6'nın m6'nın neye eşit olduğu. m6 eşittir 9 çarpı 1 bölü 3 üzeri 6. Bunu 9 çarpı 1 üzeri 6, 1 olduğu için 1 bölü 3 üzeri 6 olarak yazıyorum. 3 üzeri 6 ise, hatta bir saniye bunu biraz daha sadeleştirebilirim. 9, 3 üzeri 2 olduğuna göre, 3 üzeri 2 bölü 3 üzeri 6. Payı ve paydayı 3 üzeri 2'ye bölersek, 1 bölü 3 üzeri 4 olur. Ya da bunu, 3 üzeri 2 eksi 6 olarak düşünüp, sonucu 3 üzeri eksi 4, yani yine 1 bölü 3 üzeri 4 olarak bulabilirim. Peki, 3 üzeri 4 kaç eder? Bir bakalım, 3 üzeri 2, 9, 3 üzeri 3, 27, 3 üzeri 4 de 81. O zaman m6, 1 bölü 81'miş. Tabii aynı sonucu bu tabloyu devam ettirerek de bulabilirdik. m3 için, bunu 1 bölü 3 ile çarpınca 1 bölü 3 olur. m4, m4, 1 bölü 3 çarpı 1 bölü 3'ten 1 bölü 9, m5, 1 bölü 27 ve o zaman m6 da 1 bölü 81'dir.